ഡിയേഴ്സ് അസ്ലാം അലൈക്കും കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കിസാറ്റിൽ ബി ടെക്കിൻ്റെ ഫൈവ് ഇയർ എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക് ഫൈവ് ഇയർ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എല്ലാം തേർഡ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനായിട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ടു ദ വേക്കൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ബി ടെക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഫോട്ടോണിക്സ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് സി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻ ഐ ഐ ആൻഡ് ഡേറ്റ സയൻസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈസ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ടു കണ്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് നവംബർ ത്രൂ ഓൺലൈൻ മോഡ് ആൻഡ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ ദ സെയിം വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഫോർ ദ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് നവംബർ അതായത് ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്താൽ അതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഓൺലൈൻ മോഡിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ എബവ് പ്രോഗ്രാം ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാൻ രജിസ്റ്റർ ഫോർ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ത്രൂ ദ ലിങ്ക് എനേബിൾ ദർ ഹോം പേജ് നിങ്ങളുടെ കാറ്ററാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹോം പേജിൽ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ദർ മേ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് ഇൻ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അറിയാം അല്ലേ പല റൗണ്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വേക്കൻസി അനുസരിച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ റൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ എബോ പ്രോഗ്രാം വിൽ ഓൾസോ ബി കൺസിഡർ വേക്കൻ എസ് സി എസ് ടി സീറ്റ് അതായത് എസ് സി എസ് ടി കാർഡിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഈ എസ് സി എസ് ടി സീറ്റുകൾ വേക്കൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതായത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ ആബ്സെൻസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത എസ് സി എസ് ടി സ്റ്റുഡൻസിനെയും കൂടി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യും അവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ് ദ സീറ്റ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ എസ് സി എസ് ടി കോട്ട വിൽ ഗീവൺ ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ബിലോങ് ടു ഒ ഇ സി കാറ്റഗറി ഹു ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓഫ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിയിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരുമില്ല റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തവരും ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനുശേഷം എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ് സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒ ഇ സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഒ ബി സി അല്ല ഒ ഇ സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൽ ആ ഒ സി കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ എസ് സി എസ് ടിക്കാരെ തന്നെ വിളിക്കും സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒ ഇ സി കാറ്റഗറിയിലേക്ക് മാറ്റും അതിനുശേഷം ഒ ഇ സി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു എസ് സി എസ് ടിയുടെ സീറ്റ് നൽകും കേട്ടോ ദ രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി കോൾഡ് ഫോർ ദ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ദർ റാങ്ക് ഓൺ ബേസിസ് ഓഫ് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദേ വിൽ ബി കൺസിഡർ ഫോർ അഡ്മിഷൻ ടു ദ വേക്കൻ സീറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദർ എലിജിബിലിറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് വിളിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാങ്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തവരുടെ അവരുടെ പ്ലസ് ടുയുടെ മാർക്കിൻ്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും അവരെ വിളിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ആളില്ലെങ്കിലാണ് എസ് സി എസ് ടിയുടെ സീറ്റ് ഒ ഇ സിയിൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ മാറ്റില്ല സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് അലോങ് വിത്ത് ദിസ് ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ആൻഡ് മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലിങ്
ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ റൗണ്ടുകളായിട്ട് നടത്താം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു റൗണ്ടിലിരുന്ന് നമുക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നേരത്തെ സെക്കൻഡ് സ്പോട്ടിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്കും ഇരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടി അതിൽ നമ്മൾ ഫീസ് അടച്ചു നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സീറ്റ് അവിടെ പുസാറ്റിൽ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഈ തേർഡ് സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാം മനസ്സിലായോ ഇനി അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇനി പുതുതായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് കിട്ടിയവരും ഈ തേർഡ് സ്പോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു സീറ്റ് കിട്ടി നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി ക്യുസെക്കിലോ ക്യു എസ് ഒയിലോ നമുക്ക് ഒരു സീറ്റ് കിട്ടി അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു തേർഡ് സ്പോട്ടിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇതിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു തേർഡ് സ്പോട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കാം മേ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫീസ് അടക്കാതെ അവർ ആ സീറ്റ് കളഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ബാക്കി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫീസ് അടച്ചവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സീറ്റ് കിട്ടാത്തവരാണെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആർക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫൈലിൽ ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ആ ഒരു അഡ്മിഷൻ എടുത്തവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ലിങ്ക് വന്നവർക്ക് എല്ലാം തന്നെ സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ സ്പോ തേർഡ് സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു യു ജി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒന്നിലും തന്നെ നമുക്കൊരു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തവർക്കായിരിക്കും തേർഡ് സ്പോട്ടിൽ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ അഡ്മിഷൻ ഒന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ആ ഒരു എട്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ദ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് വിൽ ബി കമേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ അപ്ഡേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ് ഓർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആൻഡ് തേർഡ് റൗണ്ട് ഇഫ് എനി ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അതായത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിന് ശേഷം സീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടും തേർഡ് റൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ ഇപ്പോൾ തേർഡ് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ തന്നെ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളായിട്ട് നടക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ ഇരുന്ന് സീറ്റ് കിട്ടിയവർക്ക് സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സീറ്റുകളൊന്നും കിട്ടാത്തവർക്ക് മാത്രമാണ് അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് റൗണ്ടും തേർഡ് റൗണ്ടും എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള അപ്ഡേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലിങ്ക് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിലായിരിക്കും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങളെ സീറ്റ് കിട്ടാത്തവരാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മേ ബി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൻ്റെ ഇത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തേർഡ് സ്പോട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സീറ്റുകളൊന്നും കിട്ടാത്തവർ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ മെയിലും പ്രൊഫൈലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഒരു ലിങ്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിനേക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ദ വേക്കൻറ്റ് സീറ്റ് അണ്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ കാരണം ക്യുസാറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വെക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കാരണം ഇനിയിപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ കഴിയാനും ഇനിയുണ്ട് അല്ലേ കീമിൻ്റെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരാനുണ്ട് മെഡിക്കൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ സീറ്റുകൾ ഇനി വേക്കൻറ്റ് ആവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു സജഷൻ വെക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാം ക്യുസാറ്റിലായിട്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ അവരിപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്യുസാറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പോട്
അതുപോലെ തന്നെ ദ വേക്കൻ സീറ്റ് എൻ ആർ ഐ സീറ്റ് ഇഫ് എനി അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് തേർഡ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ ഹൗ എവർ വിൽ ബി കൺവേർട്ട് കൺവേർട്ട് ആസ് ജനറൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറ്റ് സീറ്റ് വിൽ ബി ഓഫേർഡ് ടു ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ ദ റാസ്റ്റ് ലിങ്ക് അതായത് തേർഡ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷനിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിന് ശേഷം എൻ ആർ ഐ സീറ്റ് വേക്കൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ജനറൽ മെറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ ആ ഒരു സീറ്റ് ജനറൽ മെറ്റിലേക്കായിരിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ മീറ്റിംഗ് ലിങ്ക് വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ രജിസ്റ്റേഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേഡ് കാൻഡിഡേറ്റ് ദോസ് കാൻഡിഡേറ്റ് കോൾ ഫോർ ദ ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫെയിൽ ടു ലോഗിൻ ബിഫോർ ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇഫ് അലോട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫീസും കറക്റ്റ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ ഹോം പേജിൽ തന്നെ അടക്കുക അത് ഫെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും പിന്നീടുള്ള സ്പോട്ട് അഡ്മിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് റാങ്ക് അഡ്മിഷൻ ടു ദ പ്രോഗ്രാം മേ അപ്ലോഡ് ദയർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് പേ ഫീ ആസ് പെർ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് പ്രൊഫൈ ഔട്ട്സൈഡ് റാങ്കിലുള്ളവർക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കിസാറ്റിൽ നിന്ന് തരും അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഫീസൊക്കെ അടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തേർഡ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റൗണ്ടായിട്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കിസാറ്റിൽ തേർഡ് സ്പോർട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് റൗണ്ടായിട്ടാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾ എൻ ആർ ഐയുടെ റിസർവേഷൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും റിസർവേഷൻ നേരത്തെ ചെയ്യാത്തവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം അയ്യായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സീറ്റുകളും ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിന് ശേഷം വേക്കൻ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്നാ ജനറൽ മെറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ജനറൽ ഓൾ ഇന്ത്യ മെറ്റിലേക്ക് മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടിയുടെ സീറ്റ് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ അവിടെ ആവശ്യ ഉണ്ടായില്ല അതിനുശേഷം റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ പുറത്തുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും അവരും അവിടെ ആ ഒരു സീറ്റിൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എസ് സി എസ് ടിയുടെ ബാക്കി വരുന്ന സീറ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒ ഇ സിയിലേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അത് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്